హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ మోహన్ బయా వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మన ఛానల్లో ఎన్సీఆర్టీ సిరీస్ యూపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ ఏపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే ఆస్పిరెంట్స్ కోసం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో కోచింగ్ ఇండస్ట్రీలో మనకి ఎన్సీఆర్టీ బేసిక్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ అనేది థౌజండ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అనేది అవుతుంది సో అలాంటి కోర్స్ మన ఛానల్లో ఫ్రీగా సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వీడియోస్ అప్లోడ్ అయ్యి జరుగుతుంది సో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఈ వీడియోలో మనకి ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ సిక్స్త్ జియోగ్రఫీకి సంబంధించి చాప్టర్ ఎయిట్ ఇండియా ఇండియాలో ఉన్న క్లైమేట్ వెజిటేషన్ అండ్ వాళ్ళ ల్యాబ్ గురించి డీటెయిల్గా చూడబోతున్నాం సో జనరల్గా మనం టీవీస్లోనూ న్యూస్ పేపర్లోనూ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం సో ఈరోజు వెదర్ ఎలా ఉంటుంది రైనీగా ఉంటుందా అట్లా లేదంటే హాట్గా ఉంటుందా సన్నీగా ఉంటుందా అని ఇలా వెదర్ రిపోర్ట్ అనేది చూస్తాం సో ఆ వెదర్ రిపోర్ట్ మనకి టెంపరేచర్ రెయిన్ ఫాల్ షన్ షైన్ యొక్క చేంజెస్ గురించి చెప్తూ ఉంటుంది సో మనకి జనరల్గా ఈ వెదర్ రిపోర్ట్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే హార్ట్ కండి హార్ట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయో సో హార్ట్ కండిషన్స్లో మనము సెవెరల్ డేస్ వరకు హార్ట్ ఉంటే సో వా మనకి వామ్ క్లాతింగ్ అవసరం లేకున్నట్లా ఏదైతే సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కానీ కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ప్రిఫర్ చేస్తాం మనము అలాగే క్లాతింగ్ కూడా కాటన్ క్లాత్స్ వాడతాం ఎక్కువ క్లైమేట్ హాట్గా ఉంటే అదే వింటర్ లా వింటర్ లాంటి వెదర్ డేస్లో వెదర్ అయితే చాలా కోల్డ్గా ఉంటుంది చిల్లీగా ఉంటుంది సో ఆ టైంలో ఏదైనా హాట్గా తినడానికి కానీ ప్రిఫర్ చేస్తాం తాగడానికి కూడా హాట్ డ్రింక్స్ కానీ ప్రిఫర్ చేస్తాం సో అది వెదర్ వెదర్ అంటే డే టు డే చేంజ్ చేసింది అట్మాస్ఫియర్ సో టెంపరేచర్ రెయిన్ఫాల్ షన్ షైన్ చేంజ్ చేసిన వెదర్ అంటాం సో క్లైమేట్ అంటే క్లైమేట్ అంటే మనకి యావరేజ్ వెదర్ ఫర్ ఇయర్స్ సో ఇయర్స్గా వెదర్ని యావరేజ్ తీసుకుంటే దాన్ని క్లైమేట్ అంటాము సో వెదర్ అంటే డే టు డే చేంజెస్ క్లైమేట్ అంటే సో యావరేజ్ వెదర్ చేంజెస్ ఫర్ ఇయర్స్ ఇయర్స్గా నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాం మనం ఇక్కడ సో బ్రాడ్లీగా మనకి ఇండియాలో ఫోర్ సీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వింటర్ సో వింటర్ అయితే డిసెంబర్ నుంచి మనకి ఫిబ్రవరి వరకు ఉంటుంది సో దాన్ని మనం కోల్డ్ వెదర్ సీజన్గా పిలుచుకుంటాము సో నెక్స్ట్ హాట్ వెదర్ సీజన్ అయితే సమ్మర్ మార్చ్ నుంచి మే వరకు ఉంటుంది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటే మనకి అరేబియన్స్ నుంచి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనేది వస్తుంది సో అందుకే మనకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ అంటాము రైనీ సీజన్ సో మనకి రెయిన్ఫాల్ అనేది ఇండియాకి స్పెసిఫిక్గా సో ఆ మాన్సూన్ విండ్స్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి సో నేమ్ కూడా సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ అని పెట్టుకున్నాం సో జూన్ టు సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ సో ఈ మాన్సూన్ మెయిన్ ల్యాండ్ నుంచి మళ్ళీ సీస్కి వెళ్తూ రిట్రీట్ అవుతుంది కాబట్టి సీజన్ ఆఫ్ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ అని పిలుస్తాము సో ఆటమ్ సీజన్ అది సో అక్టోబర్ నుంచి నవంబర్ వరకు ఉంటుంది సో ఇలాగా మనకి ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ సీజన్స్లో ఫస్ట్ చూస్తే మనం కోల్డ్ వెదర్ సీజన్ వింటర్ సీజన్ సో వింటర్ సీజన్లో సన్ రైస్ అనేది మన ఇండియన్ రీజన్లో డైరెక్ట్గా ఫాల్ కాదు కాబట్టి క్లైమేట్ అనే హాట్గా ఉండదు అంటే టెంపరేచర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల మనకి వింటర్ సీజన్ అనేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం సో అదే సమ్మర్ సీజన్ అయితే మనకి సన్ రైస్ అనేవి డైరెక్ట్గా లేదంటే ఎక్కువగా తక్కువగా డైరెక్ట్గా మనకి మన రీజన్ పైన సన్ రైస్ అనేది ఫాలో అవ్వడం వల్ల టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో హాట్ డ్రై విండ్స్ని మనం లూ అంటాము సో హాట్గా డ్రై విండ్స్ని ఒక రోజు అంతా అవి బ్లో అవుతుంటే దాన్ని మనం లూగా అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ సీజన్ వచ్చేసి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సో ఆన్సెట్ అండ్ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ మాన్సూన్ సో మనకి అరేబియన్స్ నుంచి బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి ఓషియన్స్ నుంచి క్లౌడ్స్ అనేవి వస్తాయి సో దాన్ని మనము సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సో ఇది ల్యాండ్కి వస్తే రీ రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ రీజన్ ఆ మాన్సూన్ వల్లనే మనకి రైన్ఫాల్ ఉంటుంది సో మెయిన్గా మనకి ఇండియాలో రైన్ఫాల్ వచ్చేది సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వల్ల కాబట్టి ఆ సీజన్ని కూడా రైనీ సీజన్ని మనం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ అని పిలుస్తాం సో నెక్స్ట్ సీజన్ ఆఫ్ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ అంటే ఆటమ్ సీజన్ అంటే ఆటమ్ సీజన్లో ఏదైతే మే ఓషియన్స్ నుంచి అరేబియన్స్ బెంగాల్ నుంచి ల్యాండ్కి వచ్చిందో ఆ మాన్సూన్ రిట్రీట్ అవుతుంది అంటే తిరిగి మళ్ళీ బే ఆఫ్ బెంగాల్కి మెయిన్ ల్యాండ్ నుంచి బే ఆఫ్ బెంగాల్కి వెళ్ళిపోతుంది సో అందుకే మనం రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ సీజన్గా పిలుస్తాము సో దాన్ని మనం ఆటమ్ సీజన్ అని కూడా పిలుస్తాం సో ఈ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ అనేది మెయిన్గా రైన్ఫాల్ అనేది తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రీజన్స్లో మాత్రమే వర్షంగా కురిపిస్తుంది సో రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్
సో మనకి మాన్సూన్ బాగుందంటే సోడ ఎక్కువ ట్రైన్ మంచి బౌంటిఫుల్ క్రాప్ క్రాప్ ఎక్కువగా ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ వచ్చినట్టు మనకి అర్థం చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఒక క్లైమేట్ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్ ఒక ప్లేస్ యొక్క క్లైమేట్ అవి అఫెక్ట్ చేసేది వాటి లొకేషన్ అవి ఏ ఆ ప్లేస్ ఏ లొకేషన్లో ఉందని ఆల్టిట్యూడ్ ఎంత హైట్లో ఉందని సీ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సీ డిస్టెన్స్ నుంచి ఎంత దూరం ఉందని అలాగే రిలీఫ్ ఫీచర్ సో అక్కడ ఉన్న మౌంటైన్స్ కానీ ఫిజియోగ్రఫిక్ రీజన్స్ ఎలా ఉన్నాయనే దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది ఒక క్లైమ్ ప్లేస్ యొక్క క్లైమేట్ అనేది సో మనకి మనకి రీజనల్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి క్లైమేట్లో చాలా ఉన్నాయి సో దానికి మనకి జైసల్మీర్ బికనీర్ రాజస్థాన్ డెజర్ట్లో చూస్తే చాలా హాట్గా ఉంటుంది ఆ ప్లేసెస్లో అలాగే డ్రాస్ అండ్ కార్గిల్ లడక్లో అయితే ఫ్రీజింగ్ కోల్డ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కోస్టల్ ప్లేసెస్ లైక్ ముంబై అండ్ కోల్కతా చూస్తే క్లైమేట్ అనేది మోడరేట్గా ఉంటుంది సో కోస్టల్ ప్లేసెస్లో చాలా మోడరేట్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మాయసాన్ వరం మాసిన్రమైన మేఘాలయ రిసీవ్ ద వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ రైన్ఫాల్ అనేది ఇక్కడనే ఉంటుంది మేఘాలయలను మనకి అలాగే జైసల్మీర్లో రాజస్థాన్లో అయితే ఈవెన్ ఇయర్లో రెయిన్ రావడం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్లైమాటిక్ రీజన్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి సో మనకి డెజర్ట్ ఉంది కోల్డ్ డెజర్ట్ ఉంది సో ఎక్కువగా చలిగా ఉండే ప్రాంతం ఉంది ఫ్రీజింగ్ కోల్డ్గా అలాగే చాలా హాట్ డెజర్ట్ రీజన్ కూడా ఉంది అలాగే కోస్టల్ ప్లేసెస్లో మోడరేట్గా అటు కోల్డ్ కాదు అటు హాట్ కాకుండా అలా మోడరేట్గా ఉండే క్లైమేట్ ఉంది అలాగే హయ్యెస్ట్ రైన్ఫాల్ పడే రీజన్ మోస్ట్లీ వరల్డ్స్లో హయ్యెస్ట్ రైన్ఫాల్ ప్రపంచంలోనే హయ్యెస్ట్ రైన్ఫాల్ పడే రీజన్ కూడా ఇండియాలో ఉంది అలాగే అసలు వర్షమే ఇయర్ మొత్తంలో ఒక వర్ష ఒక రోజు కూడా వర్షం పడిన ప్లేసెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇంత క్లైమాటిక్ డిఫరెన్సెస్ అనే రీజన్ డి క్లైమేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్న రీజన్స్ అన్నీ కూడా మన ఇండియాలో ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ గురించి చూద్దాం సో వెజిటేషన్ అంటే ప్లాంట్ వెజిటేషన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే ప్లాంట్స్ కానీ ప్లాంట్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ హ్యాబిటాట్ సో ఒక హ్యాబిటాట్లో అక్కడ ఉన్న ప్లాంట్ స్పీసీస్ని మనము ప్లాంట్ వెజిటేషన్ అంటాము సో న్యాచురల్గా మనకి హర్బ్స్ షర్బ్స్ ట్రీస్ అన్నీ ఉంటాయి సో ద గ్రాసెస్ షర్బ్స్ ట్రీస్ విచ్ గ్రో ఆన్ దేర్ వన్ వితౌట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆర్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సర్కల్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ సో న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అంటే హ్యూమన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ లేకున్నట్ల మొక్కలు అన్నీ కూడా గ్రాస్ షర్బ్స్ ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకున్నట్ల వాటి అంతా కూడా అదే నేచర్ ద్వారా గ్రో అవడాన్ని మనం న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అంటాం సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో దాంట్లో మనకి రెయిన్ఫాల్ అనేది మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో మనకి డి వేరే క్లైమేట్ వేరియడ్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ ఉండడం వల్ల వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అనేది ఉంది మనకి అలాగే నెక్స్ట్ వై ఆర్ ఫారెస్ట్ నెసెసరీ అసలు ఫారెస్ట్ వల్ల మనకి ఏం అవసరం ఉందంటే ఫారెస్ట్ అనేది మనకి చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది సో దాంట్లో నంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉండడం వల్ల ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా సీఓటోని పీల్చుకొని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి అలాగే ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా సాయిల్లోకి రూట్స్ని రూట్ సిస్టమ్ అంతా సాయిల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రూట్స్ అన్నీ కూడా సాయిల్ని బైండ్ చేసుకొని హోల్డ్ పట్టుకొని ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనకి సాయిల్ ఎరోజన్ లేకున్నట్టు సాయిల్ ఆ రీజన్లోనే రూట్ సిస్టమ్ ద్వారా బైండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి సాయిల్ ఎరోజన్ ప్రివెంట్ చేస్తాయి ప్లాంట్స్ అలాగే ఫారెస్ట్ నుంచి మనకి ఫర్నిచరు ఫ్యూయల్ వుడ్ ఫాడర్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ హెర్బ్స్ ల్యాక్ అని ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్యా ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పిక్చర్లో చూసినట్టే ఆక్సిజన్ వస్తుంది ఫారెస్ట్ నుంచి మనకి ఆక్సిజన్ హనీ ఫ్రూట్స్ గమ్ అండ్ ల్యాక్స్ రెజిన్స్ న్యాచురల్ హ్యాబిట్స్ సో అనిమల్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ లైఫ్ అంతా కూడా ఉంటుంది సో టింబర్ రబ్బర్ నెక్స్ట్ ఇలా రూట్ సిస్టమ్ వల్ల సాయిల్ బైండింగ్ ఉంటుంది అంటే ప్రివెంట్స్ సాయిల్ ఎరోజన్ సాయిల్ బైండింగ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ మేడ్ అవ్వడానికి కూడా మనకి వుడ్ అలాగే స్పోర్ట్స్ గూడ్స్కి కూడా వుడ్ ఫారెస్ట్ నుండి దొరుకుతుంది అలాగే ఫ్యూయల్గా మనము ఇంట్లో నా గ్యాస్ లేకున్నప్పుడు ఈ వుడ్ ఫైర్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం ఫ్యూయల్గా మనము ఫాడర్ సో ప్లా అనిమల్స్కి కూడా ఫాడర్ ఫుడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫారెస్ట్ షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కొన్ని ట్రైబల్ రీజన్స్ ఫారెస్ట్లోనే ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫారెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఫారెస్ట్ యూజ్ఫుల్నెస్ సో ఫారెస్ట్ అన్నీ కూడా న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ సో వైల్డ్ లైఫ్ అన్నిటి కూడా న్యాచురల్
వాళ్ళకి కొన్ని ట్వంటీ ఇయర్స్ అయ్యే లోపల ట్వంటీ ట్రీస్ని వాళ్ళు గ్రో చేసినట్టు ఉంటుంది దాని ద్వారా బర్డ్స్కి నెస్ట్స్ దొరుకుతుంది అలాగే ఫ్లవర్స్ బ్లూమ్ అవుతాయి బటర్ఫ్లైస్ ఫ్లటర్ అవుతాయి ట్రీస్ పైన సో చిల్డ్రన్ వాటి ఫ్రూట్స్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అలాగే ఆ బ్రాంచెస్ పైన కూడా కూర్చోవచ్చు అలాగే వాళ్ళకి లైఫ్ టైం మెమరీగా ఉంటుంది సో వాళ్ళ బర్త్డేకి ప్రతి శాప్లింగ్ ప్లాన్ చేశారు వాళ్ళు అని ఒక వాళ్ళకి మెమొరబుల్గా ఉంటుంది సో ఇలా మనము స్టూడెంట్స్ని కానీ చిల్డ్రన్ని కానీ ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల ఇలా గ్రో చేసుకోవచ్చు న్యాచురల్ వెజిటేషన్ని న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ హోమ్ టు వెరైటీ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అండ్ ఏ లార్జ్ వెరైటీ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ అంఫిబియన్స్ మమ్మల్స్ బర్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ వన్స్ విచ్ డ్వెల్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ సో ఫారెస్ట్లో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మనకి దాంట్లో రెప్టైల్స్ స్నేక్స్ అని అంఫిబియన్స్ ఫ్రాగ్స్ టటాయిస్ క్రొకడైల్స్ మమ్మల్స్ అన్ని మమరి గ్లాన్స్ ఉన్న అనిమల్స్ అన్ని బర్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అన్ని స్పీసీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఫారెస్ట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో ద ఫారెస్ట్లో మనకి మనకి ఇండియాలో ఇండియాకి నేషనల్ అనిమల్ వచ్చేసి టైగర్ అలాగే మనకి ఇండియాలో గిర్ ఫారెస్ట్లో గుజరాత్లో మనకి ఏషియాటిక్ లైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా హోమ్ గుజరాత్ గిర్ ఫారెస్ట్ అనేది ఏషియాటిక్ లైన్స్ హోమ్ అలాగే ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి వన్ హాండ్ రైనోసర్స్ ఉన్నాయి మనకి అస్సాం ఫారెస్ట్లో అలాగే ఎలిఫెంట్స్ అనేవి కేరళ కర్ణాటక రీజియన్స్లో కూడా ఉన్నాయి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్న రీజియన్స్లో మనకి అలాగే క్యామల్స్ వైల్డ్ యాసెస్ గ్రేట్ ఇండియన్ డెజర్ట్ అండ్ రన్ ఆఫ్ కచ్లో దొర ఉన్నాయి వైల్డ్ గుడ్స్ స్నో లిపర్స్ బీర్స్ అన్నీ కూడా మనకి హిమాలయన్ రీజియన్స్లో ఉన్నాయి అలాగే అదర్ అనిమల్స్ మనకైతే మంకీ వాల్ఫ్ జాకల్ నిగా చీతాలు అన్నీ కూడా ఇండియాలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇండియా ఈక్వలీ రిచ్ ఇన్ బర్డ్ లైఫ్ బర్డ్ లైఫ్లో కూడా మనకి స్పెసిఫిక్ రిచెస్ అనేది కనిపిస్తుంది సో పికాక్ పికాక్ అనేది మనకి నేషనల్ బర్డ్ అలాగే ప్యారెట్స్ పిజన్స్ మైనా గీజ్ బుల్బుల్ డక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇండియాలో ఉన్నాయి అలాగే సెవెరల్ బర్డ్ శాంక్చురీస్ ఉన్నాయి మనకి వీటన్నిటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి మనకి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ నేషనల్ పార్క్స్ శాంక్చురీస్ బయోస్పియర్ రీజర్స్ కూడా గవర్నమెంట్ సెటప్ చేసింది దానివల్ల మనము ప్లాంట్ అండ్ అనిమల్ స్పీసీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఉన్నాయి దాని మైండ్లో దానిలో కోబ్రాస్ క్రియేట్స్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి ఉన్నాయి అలాగే ఫారెస్ట్ని కట్ చేయడం వల్ల ట్రీస్ని కట్ చేయడం వల్ల ఈ హంటింగ్ పోజింగ్ చేయడం వల్ల ఈ అనిమల్స్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేది అన్నీ కూడా ర్యాపిడ్గా డిక్లైన్ అవుతున్నాయి సో వీటి నుంచి అనిమల్స్ అసలు ఎక్స్టెంట్ అవ్వకున్నట్లు మనము ఈ బయోస్పేర్ రీజర్స్లో కానీ నేషనల్ పార్క్ శాంక్చురీస్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్లో మనము గవర్నమెంట్ సెటప్ చేయడం ద్వారా వాటిని ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఆ రీజియన్స్లో వాటిని సో మనకి అలాగే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ అనే ద్వారా మనకి సో ఈ సా ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ద్వారా సో ప్రా టైగర్ టైగర్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అలాగే ఎలిఫెంట్ని ప్రొటెక్షన్కి వాటి పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి సో గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది సో మనకి వైల్డ్ లైఫ్ వీక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ అక్టోబర్లో మనకి ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ అక్టోబర్ని వైల్డ్ లైఫ్ వీక్గా సెలబ్రేట్ చేస్తారు సో ఎందుకంటే అనిమల్స్ని కన్జర్వ్ చేసి మన మన కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పి సో మన కాంట్రిబ్యూషన్ దాంట్లో అయితే ఫస్ట్ అనిమల్స్ నుండి బాడీ అనిమల్ బాడీను స్కిన్స్ నుంచి తయారు చేసినవి కానీ బోన్స్ హార్న్స్ ఫర్స్ స్కిన్స్ నుంచి ఫెదర్స్ నుంచి తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్స్ ఏవి పర్చేస్ చేసుకున్నట్లు మనము వాటిని డిస్కరేజ్ చేస్తూ సో ఆ విధంగా పోచర్స్ని డిస్కరేజ్ చేస్తూ వాటి నుండి అనిమల్స్ నుంచి తయారు చేసే ప్రోడక్ట్స్ని పర్చేస్ చేయకున్నట్లు మనము మన కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉండాలి సో అది మనము ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ అక్టోబర్ని వైల్డ్ లైఫ్ వీక్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు కొన్ని పిక్చర్స్ ఉన్నాయి విలేజెస్ ఇన్ టైగర్ రీసర్స్ మస్ట్ బీ రియలీకోటెడ్ సో ప్రాజెక్ట్ టైగర్లో భాగంగా మనకి ప్రాజెక్ట్ టైగర్లో భాగంగా పా టైగర్స్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయితే టైగర్ రీజర్స్ సెటప్ చేసినప్పుడు విలేజెస్ టైగర్ రిజర్వ్లో ఉన్నాయి రిక రిలోకేట్ చేయాలని న్యూస్ ఉంది అలాగే టైగర్ క్రైసిస్ హ్యావ్ ఇడ్ అన్ ఎనఫ్ టు చెక్ పోచింగ్ సో పోచింగ్ గురించి న్యూస్ ఇచ్చింది అలాగే క్రాంప్లిన్ గిర్స్ లయన్స్ పైన్ గర్ ఫర్ గ్రాస్ లైన్ సరిస్కైస్ ఇన్ ద మేకింగ్ సో లార్జ్ స్కేల్ పోచింగ్ అలీజెడ్ అయిన సిమ్లపాల్ టైగర్ సిమ్లిపాల్ రిజర్వ్ సో సిమ్లిపాల్ టైగర్ రిజర్వ్స్లో పోచింగ్ అన
అబండెంట్గా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది సో వాటిని చెక్ చెక్ చేయడానికి అంటే చెక్ మేట్గా సో ఈ టాప్ ప్రిడేటర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో వాటి పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుకున్నట్టు వీటిని ఇవి బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి సో టాప్ ప్రిడేటర్స్ అనే టైగర్స్ లాగా ఫారెస్ట్లో లేకపోతే ఎకో సిస్టమ్ అనేది దెబ్బతీసిన ఎకో బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ సో కొన్ని కోల్డ్ క్లైమాటిక్ రీజియన్స్లో అహార్ష్ క్లైమాటిక్ రీజియన్స్లో అవి ఏదైతే నా టెంపరేట్ రీజియన్స్ అయినా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పైన అలాగే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ పైన నార్త్ అన్న స్ సదరన్ లాటిట్యూడ్స్లో రీజియన్స్ ఉన్నాయో ఆ రీజియన్స్లో క్లైమేట్ కండిషన్స్ చాలా లోగా ఉంటాయి సో అలాంటి కండిషన్స్లో బర్డ్స్ అన్నీ కూడా నెస్టింగ్ నెస్టింగ్తో అలాగే బ్రీడింగ్ అనేవి చేయలేవు సో అవి లార్జ్ డిస్టెన్స్లోకి హై హార్ట్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్కి ఉన్న ఇండియాకి మైగ్రేట్ అవుతాయి సో పిన్ టైల్ డక్ కర్లస్ ఫ్లమ్మింగ్ ఓ స్ప్రే అనే లిటిల్ స్టింట్ మైగ్రేట్ అవుతాయి సో ఇవి మెయిన్ బర్డ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి క్లైమేట్ హాట్ ఉన్న రీజియన్స్కి మైగ్రేట్ అయ్యి సో అక్కడ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని బ్రీడింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ వాటి పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని తిరిగి క్లైమేట్ అక్కడ నార్మల్ కండిషన్స్కి వచ్చినప్పుడు మైగ్రేట్ అవుతాయి సో అవే మైగ్రేషన్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ గురించి సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసాము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్